Mir war es schon früh wichtig, auch in einer Kinderfußballmannschaft einen Mannschaftskapitän und einen Stellvertreter zu haben. Wieso, weshalb, warum mir das so wichtig war und wie wir das Thema pädagogisch und demokratisch angegangen sind, in diesem Video. Viel Spaß! Verantwortung übernehmen, Führungsqualität und damit die Sozialkompetenz steigern. Vorbildfunktion, Respekt erleben und leben, Selbstbewusstsein stärken, Eigenständigkeit fördern, Entscheidungen treffen und daraus lernen, Disziplin aneignen, Kommunikationsfähigkeit fördern. Das waren all die Punkte, die mir wichtig sind und auch in frühen Kindesjahren in meinen Augen schon gefördert werden sollten. Auch im Kindergarten wird dieses Thema schon pädagogisch behandelt. Zum Beispiel, wenn Stellvertreter ähnlich wie Klassensprecher in den jeweiligen Kindergartengruppen gewählt werden. Oder auch Kinder zu Streitschlichtern gewählt werden, die die Pausenaufsicht in den Grundschulen unterstützen. Mir ging es jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie den Erwachsenen Fußball zu gruppieren. Ich würde einfach einen pädagogischen Ansatz wählen, auch den Kindern schon früh Verantwortung und Aufgaben zu übertragen. Und ja klar, auch ein Kinderfußballer oder Fußballerin kann schon früh das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft werden. So, und jetzt hat man natürlich, oder auch ihr habt wahrscheinlich so ein paar Kandidaten bei euch in der Mannschaft, wo ihr denkt, boah, ne, die haben schon Führungsqualitäten oder ihr traut das denen zu, die können auch mal ein Kommando auf dem Platz geben ähm, oder Anweisungen vom Trainer direkt in die Mannschaft übertragen, indem sie äh, das auf dem Feld kommunizieren. Aber wir wollten a, den Kindern nicht irgendeine Rolle aufzwängen, die sie vielleicht nicht übernehmen wollten, auch wenn wir vielleicht die Fähigkeiten dazu in ihnen gesehen haben. Diesen Fall hatten wir nämlich auch. Deswegen sind wir das Thema ganz pädagogisch und demokratisch angegangen. Also, wie haben wir es gemacht? Das war ein Prozess über mehrere Monate hinweg. Corona hat das ganze, die ganze Prozedur immer ein bisschen auseinandergerissen. Wir haben erstmal erklärt, warum wir gerne einen Mannschaftskapitän haben würden, ohne tatsächlich tief in die Details zu gehen und haben der Mannschaft die Aufgabe bzw. Hausaufgabe mitgegeben, nach dem Training sich doch mal Gedanken zu machen, welche Punkte, Fähigkeiten oder Aufgaben sie denken, die ein Mannschaftskapitän hat oder welche Eigenschaften eben er mitbringen müsste. Und neben den ganzen Sachen wie Vorbild und musste auch ein guter Kicker sein und muss die Mannschaft führen, Kommunikation, das waren alles wichtige Punkte, die die Kinder genannt haben, haben natürlich auch fußballerische Sachen zum Tragen, wie der wählt die Seitenwahl und der geht voran, wenn die Mannschaften aufs Feld laufen. Das passiert jetzt leider bei uns ein bisschen selten. Also wenn es mal passiert, dass da entweder der eigene Verein, der Schiedsrichter oder der Fremdschiedsrichter bei einem Auswärtsspiel das auch mal mit den Kindern macht, ist das natürlich eine coole Geschichte, aber klar, es ging nicht darum, wer jetzt den Pokal als erstes hochhalten sollte, wenn man dann mal einen gewinnt oder sowas. Ne? Darum geht es überhaupt nicht. Wir hatten natürlich ausschließlich den pädagogischen Gedanken im Kopf. So, und an einem späteren Training haben wir dann alle Punkte zusammengetragen, die die Kinder genannt haben, eben diese fußballerischen und auch pädagogischen Facetten, die so ein Amt mit sich bringt und ähm, haben daraufhin eben alle Punkte zusammengetragen und den, dann den Kindern den Auftrag gegeben, sich mit all den genannten Punkten nochmal auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, ob sie dann sich zutrauen würden, dieses Amt tatsächlich zu übernehmen. Und daraufhin haben sich dann ähm, Kandidaten äh, herauskristallisiert, die das Amt gern übernehmen würden oder sich zutrauen, dieses Amt zu übernehmen. Und dabei ist dann auch rausgekommen, dass die Kandidaten sich nicht zur Wahl stellen, wo wir von ihnen fest überzeugt waren, dass sie dieses Amt ziemlich gut ausführen konnten. Aber wir wollten ja eine demokratische Wahl machen und nicht als Trainerteam das einfach entscheiden, wobei wir auch natürlich mitentschieden haben. Daraufhin haben wir von allen Kids, die sich äh, zugetraut haben, dieses Amt zu übernehmen und sich zur Wahl zu stellen, haben wir die Spielerpassfotos ausgedruckt vom digitalen Spielerpass und haben hinten dran so Zettel geklebt. Ja, die kann man so umklappen. Und äh, dann haben wir eine Wahl abgehalten während des Trainings. Ich habe mir dann immer äh, ein Kind äh, zur Stimmvergabe an meinen Wahlplatz äh, zugerufen, äh, hergerufen. Und äh, es lief folgendermaßen, jeder hatte zwei Stimmen, ähm, auch die Trainer und Betreuer. Und 
ähm, es durften zwei Stimmen vergeben werden, auch für sich selber, wenn man sich selber zur Wahl gestellt hat. Ähm, und das war einfach eine verdeckte Wahl, weil wir eben dann diese Bilder verteilt haben und diese dann nach oben geklappt werden mussten. Und auf diesem Zettel konnte man dann seine Kreuzchen machen und dann hat man das Bild wieder umgeklappt und dann konnten die anderen schon nicht sehen, in welcher Tendenz die Wahl vielleicht redet, außer als sie dann sich entschieden haben und dann das Foto nach oben gepackt haben. So, und das haben wir dann so lange gemacht, bis jeder äh, zwei Stimmen vergeben konnte. Also wie gesagt, auch inklusive Trainer. Und dann haben wir die Stimmen einfach zusammengezählt. Und derjenige, der am meisten Stimmen hatte, wurde dann Mannschaftskapitän. Und der mit den zweiten meisten Stimmen der Stellvertreter. Und äh, daraufhin mussten natürlich die Kinder ihrer Wahl auch noch zustimmen. Das heißt, sie konnten noch mal einen Rückzieher machen, wenn sie wollten. Und ähm, das hat alles ganz fantastisch funktioniert. Ich habe mir dieses Wahlsystem ähm, einfach von einem Kindergartenprozess abgeschaut bzw. übernommen, weil ich das eine ganz fantastische Idee fand, äh, sowas demokratisch abzuhalten. So, und mittlerweile ist die Hundenrunde ja schon vorbei. Wir sind jetzt kurz unmittelbar vor der Rückrunde in der neuen Staffeleinteilung. Und wir waren auch beim ersten Training im Jahr 2022 habe ich mit Kids zu mir berufen und zwar erstmal den Mannschaftskapitän und dessen Stellvertreter und sie gefragt, wie sie das Amt dann so finden, ob sie, ob sie damit gut zurechtkommen, mehr Verantwortung zu übernehmen auf dem Platz, neben dem Platz. Da geht es ja auch ein bisschen darum, die Kids mitzuziehen, wenn es ums Aufräumen oder ums Aufbauen geht oder auch mal kurz auch Machtwort zu sprechen, wenn es gerade unruhig ist dass auch die Kinder, die Trainer unterstützen, dass auch mal kurz, wenn kurz was erklärt wird oder was besprochen werden muss, alle konzentriert zuhören und körperlich und geistig anwesend sind. Und haben eben die gefragt, ob sie mit ihrem Amt eben zufrieden sind, ob es noch Spaß macht. Und daraufhin kam zweimal ein Jahr und danach habe ich mit denen immer abwechselnd den Rest der Mannschaft zu mir gerufen und gefragt auch. Das war wieder so ähnlich wie diese Spielerkommunikation, das Video verlinke ich euch hier oben. Einfach noch mal eine Reflexion, ein zweites Gespräch, ein kleines, geht keine drei Minuten, ja, alles in Ordnung ist, ob es noch Spaß macht. Und natürlich auch, wie sie mit den Eigenschaften oder beziehungsweise wie zufrieden seid ihr mit dem Mannschaftskapitän und dessen Stellvertreter und könntet ihr euch vorstellen äh, oder habt ihr was dagegen, dass die das auch dann in der Rückrunde dieses Amt übernehmen. Und wenn dann jetzt eben da irgendwie bei jemandem eine Unzufriedenheit aufgetaucht wäre, dann hätten wir vielleicht auch eine neue Wahl abgehalten. Aber wir waren als äh, Trainer und Betreuerteam super zufrieden, wie die Kids diese Rollen angenommen haben und ausgeübt haben. Und wir sahen eigentlich keine Notwendigkeit, wenn es für die Mannschaft auch so passt, daran was zu ändern. Das war unser Prozess von Thema Mannschaftskapitän, auch schon um Kinderfußball, wieso, weshalb, warum. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich gerne ein Abo, falls ihr noch nicht Teil von unserem YouTube-Kanal seid und nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch eine schöne Trainingswoche. Die Sonne scheint, geht raus, spielt Fußball. Denkt daran, der springende Punkt ist der Ball. Bis zum nächsten Video. Bis dann. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who